हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दिव्य गुरुकुलम मैं राजा भट्टाचार्य दिव्य गुरुकुलम का मैथ्स फैकल्टी सबसे पहले तो मैं सब फ्रेंड्स को विजयादशमी और दशहरा के हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ हम लोग जो ये सेशन स्टार्ट किए थे बेसिकली वेस्ट बंगाल पुलिस के मेन्स एग्जाम के ऊपर फोकस करके जहाँ पे कन्वेंशनल वे में हम लोग को आंसर लिखना पड़ेगा तो पर्टिकुलरली मैं मैथ्स पेपर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ लास्ट दो वीडियोस में मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का आज भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में करके फाइव आउट ऑफ फाइव मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो देखते हैं ये आज का क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज वन फोर्टी फोर एक आदमी ने एक आर्टिकल वन फोर्टी फोर में बेचा इन दिस ट्रांजेक्शन इज प्रॉफिट परसेंटेज इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे न्यूमेरिकली इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है ये कॉस्ट प्राइस के साथ न्यूमेरिकली इक्वल है इसका मतलब क्या है अगर सिंपल एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ अगर आप कोई भी चीज थर्टी रुपीज में खरीदे हैं तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो थर्टी परसेंट हुआ है प्रॉफिट थर्टी रुपीज नहीं हुआ है प्रॉफिट का परसेंटेज थर्टी परसेंट तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हुआ उसका थर्टी रुपीज इसका थर्टी परसेंटेज वैल्यू वाइज अलग हो सकता है तो उसी का बोला है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जैसे कि आप लोगों को पता है मैं हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्व कर रहा था लास्ट दो क्वेश्चन में पहले मैं शॉर्टकट को बता देता हूँ कि कितना ईजिली आप इसको कर सकते हैं एग्जाम में जहाँ पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो फिर मैं डिस्क्रिप्टिव वे में इसको डिस्कस करता हूँ तो आज भी देख रहे थे इसका ऑब्जेक्टिव प्रोसेस क्या हो सकता है ये बहुत ही आसान प्रोसेस है देखिए कितना सिंपल है इसका सेलिंग प्राइस कितना है वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर अकॉर्डिंग टू ट्रिक अगर प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस न्यूमेरिकली इक्वल हुआ अकॉर्डिंग टू ट्रिक बोला जाता है कि जो भी वैल्यू है सेलिंग प्राइस उसको उस वैल्यू को आपको ऐसा दो फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा जिन दो फैक्टर का डिफरेंस टेन हो ऑलवेज टेन ही होना पड़ेगा ठीक है तो इसके लिए हम लोग देखिए वन फोर्टी फोर को सोचते हैं पहले पहले एक बार सोचते हैं कि चलो इसको कितना होता है थर्टी सिक्स इंटू फोर होता है वन फोर्टी फोर लेकिन थर्टी सिक्स इंटू फोर तो वन फोर्टी फोर तो होता है लेकिन थर्टी सिक्स और फोर का डिफरेंस का टेन है नहीं है इसका मतलब ये अरेंजमेंट मेरा गलत है मैंने शुरू में आप लोगों को बोला है कि ऐसा दो फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जिनका डिफरेंस टेन है तो देखिए 18 एक्स वन फोर्टी फोर और एट्टीन और एट का डिफरेंस में कितना होता है 10 तो हो गया मेरा फैक्टराइजेशन यही करना ये है पहला स्टेप फाइनल आंसर निकालने का स्टेप वो और भी इसलिए कुछ नहीं दोनों में से कौन सा छोटा है एक छोटा है सिर्फ उसके पास एक जीरो लगा लीजिए आपका आंसर आ गया एट्टी रुपीज दिस इज द आंसर कॉस्ट प्राइस हुई थी एट्टी रुपीज इतना ईजी है शॉर्टकट में करने से मतलब आपको दो तीन सेकेंड ही लगेगा ये सब बताइए वाला करने के लिए लेकिन आपको पता है कि हम लोग ऐसे नहीं कर सकते तो अभी आप लोग आते हैं हमारे ओरिजिनल अप्रोच में मेंस पेपर में इसको कैसे हम लोग डील करेंगे चलिए तो कॉस्ट वाइज भी अनोन है प्रॉफिट परसेंटेज भी अनोन है तो अनोन वैल्यू को हम लोग को ये वेरिएबल पकड़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं लेट द सीपी ऑफ द आर्टिकल लेकिन ये प्रॉफिट वैल्यू नहीं है आपको तो वैल्यू निकालना पड़ेगा तभी ना आप सीपी के साथ प्रॉफिट जुड़ेंगे तब आपका एसपी आएगा लेकिन ये तो प्रॉफिट परसेंटेज है और प्रॉफिट परसेंटेज ऑलवेज किसके ऊपर कैलकुलेट होता है क्या पता आप लोगों को कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है मतलब ये जो x परसेंट है ये कितना रुपए के ऊपर कैलकुलेट होगा x रुपीस के ऊपर कैलकुलेट होगा तो देख लेते हैं कि प्रॉफिट का वैल्यू कितना आता है x परसेंट ऑफ x रुपीस x परसेंट माने x by 100 into x that is x square by 100 rupees ये हुआ आपका originally profit का value और cost का value कितना था x profit का value कितना हुआ x square by 100 क्या पता है आपको selling price 
तो हम लोगों को क्या पता है सेलिंग प्राइस कैसे निकालता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट और प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस नाउ हम लोग क्या अरेंज कर सकते हैं जो अभी बोला कॉस्ट प्राइस चलो इसको मैं एक बार लिख ही देता हूं सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी सीपी एक्स प्रॉफिट एक्स स्क्वायर बाई हंड्रेड इक्वल्स टू वन फोर्टी फोर तो देख के पता चल रहा है कि आप लोगों को ये एक इक्वेशन बनेगा जिसे कि आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे पहले हम लोग नॉर्मली जो एडिशन प्रोसेस है करते हैं इसको ऐड कर दे एलसीएम कितना होगा हंड्रेड तो हंड्रेड इंटू एक्स हंड्रेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन फोर्टी फोर नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन फोर फोर डबल जीरो अब सबको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस हंड्रेड एक्स माइनस वन फोर फोर डबल जीरो इक्वल्स टू जीरो आया आपका फाइनल इक्वेशन तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग मिडिल टर्म ब्रेकिंग प्रोसेस यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक ही यूज करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए तो ठीक है मैं थोड़ा इसको इधर दिखाता हूँ वहां पर हम जगह नहीं है तो आ जाते हैं नेक्स्ट टाइम यहाँ से शुरू करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस हंड्रेड एक्स दिख रहा है ठीक है माइनस वन फोर फोर जीरो जीरो इक्वल्स टू जीरो आपको पता है मिडिल ब्रेक कैसे किया जाता है ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट और कॉन्स्टेंट का प्रोडक्ट को ऐसा दो वैल्यू में ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस हंड्रेड होता है तो कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन एट्टी एक्स माइनस एट्टी एक्स माइनस वन फोर फोर डबल जीरो इक्वल्स टू जीरो एक्स कॉमन लेते हैं एक्स प्लस वन एट्टी माइनस एट्टी कॉमन लेते हैं एक्स प्लस वन एट्टी इक्वल्स टू जीरो एक्स प्लस वन एट्टी एन एक्स माइनस एट्टी इक्वल्स टू जीरो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है इसका मतलब क्या होता है जीरो में क्या पता है हम लोगों को इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज जीरो देन ईच ऑफ देम इंडिविजुअली आइदर ईच ऑफ देम इंडिविजुअली जीरो और वन ऑफ देम इज जीरो तो यहां पे हम लोग तो पहले से ही पता नहीं है तो इसीलिए आइदर x 180 तो यहां से x कितना आएगा -180 और x 80 0 x कितना आएगा एट्टी तो x का दो वैल्यू आ रहा है x मैंने पकड़ा था कॉस्ट प्राइस जो मेरा बेसिकली क्वेश्चन था x का दो वैल्यू आ रहा है माइनस वन एट्टी और प्लस एट्टी आप लोगों को पता है कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता है प्राइस जो भी हो वाले पॉजिटिव में आता है फिर ये मेरा आंसर नहीं हो सकता तो आपका फाइनल आंसर कितना है एक्स इक्वल टू एट्टी दैट मीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज एट्टी रुपीज ये हुआ आपका ये पूरा क्वेश्चन फाइव मार्क्स के लिए आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को आई होप सबको समझ में आ गया है कमेंट बॉक्स में आप बताइए अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आप लोगों को हेल्प जरूर करूंगा और आप लोगों का नेक्स्ट जो सेशन होगा मैं और एक प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करूंगा अभी ये सेशन चलता रहेगा आप लोग घबराइए मत मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके जितना हम तक हो सके आप लोगों को हेल्प करने का लेकिन आप लोग एक बार ध्यान रखो फिजिकल ट्रेनिंग जो है आपका फिजिकल तैयारी वो बराबर चलाते रहो क्योंकि वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है फिजिकल में अगर आप आउट हो गए तो ये सब बेकार में सीख रहे कोई फायदा नहीं होगा 50 टू 60 परसेंट लोगों को फिजिकल में निकाला जाएगा तो आप फिजिकल में भी बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए मैथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए फिजिकल में ध्यान देना मतलब रनिंग तो ऑब्वियसली विद इन टाइम आप कम्प्लीट कीजिए और जो हाइट और वेट का प्रोपोर्शन है वो एकदम बराबर से मेंटेन कीजिए ठीक है प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए उस जो हाइट फॉलो बोला है वो साइड के साथ जो वेट रहना चाहिए एकदम उसके बराबर कोशिश कीजिए मेंटेन करने का नहीं तो वो लोग कोई भी रीजन दिखा के आपको निकाल सकता है फिट डिक्लेयर करके ओके थैंक यू बस इतना ही बताना था नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे गुड बाय